Всем привет! Это очередной выпуск из Египта. И в этом выпуске я хочу рассказать вам про разводы, которые вы здесь можете встретить на отдыхе. Я составил небольшой панчик, по которому пройдусь и назову те разводы, с которыми встретился на отдыхе именно я. Итак, начнем со всего по порядку. Первое. Развод начинается сразу, как только вас привозят в отель и вы заселяетесь на рецепшене. Вы заполняете анкету отдыхающего, вам выдает ключ от номера. И как вы думаете, какой номер вам дадут? Конечно же, номер будет, мягко говоря, не очень. В нашем случае это был номер с видом на стену на первом этаже. В этот номер не днем. Ни в обед, ни вечером никак не попадали в солнечные лучи. Нам пришлось поменять номер. Конечно же, это пришлось сделать за денежку. Цена вопроса 20 долларов. Сразу хочу сказать, здесь можно торговаться. Персонал здесь немного наглый. Поэтому можно называть свою цену, торговаться. В любом случае, я думаю, вы найдете общий язык и выпросите номер повыше. Но в целом... Как решить этот вопрос не за деньги, я, к сожалению, не знаю, поэтому будьте к этому готовы и заранее спрашивайте у своих туристических компаний. Итак, второй пункт – это цены на экскурсии у отельного гида. Как только вы садитесь в автобус по прилету, в автобусе вам начинают говорить, что завтра у вас состоится встреча с отельным гидом. Встреча очень важна, вам необходимо прийти, вы узнаете важную информацию. Да. Все так, но половина встречи будет уделена экскурсия. Цены на экскурсии у отельного гида запредельные, поэтому я советую вам выслушать, записать цены, которые озвучит вам отельный гид, и после этого связаться с Travel24, с ними связаться максимально просто, Viber, WhatsApp, Telegram, они отвечают буквально за несколько минут. В моем случае я бронил экскурсию морскую, которая называется 5 в одном, и оформил ее буквально за 5 минут. Эта экскурсия обошлась мне в два раза дешевле, чем была цена у отельного гида. Также у меня в этот день был день рождения, и мне даже удалось выпросить у Travel24 скидочку в 5 долларов. Поэтому ссылку на Travel24 я оставлю в комментариях. Вам решать самим, как вам удобнее ехать. Но я настоятельно рекомендую пользоваться услугами именно этой компании. Если вы думаете, что это составит какую-то сложность, вы заблуждаетесь. Все точно так же. За вами приедут, вас заберут, вас отвезут, проведут экскурсию. У вас будет 100% русскоговорящий экскурсовод. Он вас сориентирует, поможет, вы отдохнете и вернетесь обратно. И самое главное, сэкономите. А денежки в Египте вам, поверьте, мне пригодятся, поэтому старайтесь экономить. Денежки здесь у вас будут клянчить, попрошайничать и пытаться всячески вас разводить. Итак, идем дальше. Сами экскурсии. Итак, вам удалось, допустим, сэкономить на экскурсии. Вы отправились от какого-то другого туристического оператора, не от отельного гида, а, например, от компании Trail24. Отдыхаете и в моем случае... Один из пунктов экскурсии был обед с морепродуктами. Какой обед с морепродуктами был у меня, вы сейчас можете видеть на экране. Это без комментариев. Обед был максимально отвратительный. Морепродуктов мало, порции холодные. Есть один плюс, можно было попросить добавки. Здесь я тоже хочу вам дать небольшой совет. Вам будут накладывать, если вы попадете на морскую экскурсию на яхте, там 2-3 креветки, 2 кусочка рыбки, 3 кальмара. Настоятельно рекомендую не стесняться. Просите сразу больше. Если вам откажут, то 
Дождитесь, когда все получат порцию и сразу же бегите обратно за добавкой. Тогда вам 100% не откажут, проверено на наших друзьях, с которыми мы познакомились на отдыхе в Египте. Идем дальше. Итак, на территории ваших отелей, как я уже рассказывал ранее, есть рестораны двух типов. Это рестораны All Inclusive, в которых шведский стол, и рестораны а карт. Рестораны а карт это рестораны, в которых вам необходимо заранее забронировать столик. Там все меню практически бесплатное. Есть некоторые позиции за дополнительную плату. Но самое главное, практически во всех ресторанах а карт напитки за денежки. Даже вода, чай, кофе, не говоря уже об алкогольных и безалкогольных напитках. В тех же ресторанах а-ля карт еда тоже оставляет желать лучшего. На мой день рождения мы хотели сидеть не в обычном ресторанчике в стиле All Inclusive, а в ресторане а-ля карт, чтобы с нами поухаживали, чтобы мы вкусно поели. Но вкусно поесть удалось не всем. Блюдо в ресторане а-ля карт это настоящая рулетка. Я говорю в данном случае про рестораны а-ля карт, которые находятся на территории отеля Макади Пелос. Мы были в ресторане Ботаника. Этот ресторан отельный гид нам рекламировал как один из самых лучших ресторанов а-ля карт, который работает на территории отеля. Но реклама не оправдала свои ожидания. Юля заказала пасту с соусом песто. Ей принесли вчерашнюю пасту, которую разогрели и обновили соус песто. Я заказал бифштекс из говядины и пюре. Порцию моего блюда вы сейчас можете видеть на экране. Пюрешка была вкусная, но бифштекс из говядины выглядел, мягко говоря, неаппетитно. На вкус он был неплох, но немного резиновый. Поэтому, друзья, рестораны а-ля карт это не всегда гуд. Нужно тоже знать, где что заказывать. Тут я совет дать могу лишь один. Заранее поинтересуйтесь у отдыхающих у бассейна, на пляже, познакомьтесь с кем-то, узнайте и лишь потом идите в нужный вам ресторан. Итак, идем дальше. Сим-карты. Отельный гид на встрече предложит вам купить сим-карты. За 20 баксов вы получите 15 гигов. Скажу сразу, сим-карты и интернет здесь нужен, потому что в нашем отеле интернет работает только на рецепшене. В номерах интернет есть, но он платный. Сутки интернета 7 евро. Цена просто космическая. В, на, в лобби на рецепшене интернет бесплатный ловит отвратительно, поэтому я настоятельно рекомендую вам по прилету в аэропорт прямо в аэропорту купить себе сим-карту. За 10 евро вы купите себе те же 15 гигов интернета и сможете ни от кого не зависеть сидеть в интернете. Также, что касается WhatsApp, то по WhatsApp здесь позвонить не удастся. WhatsApp поддерживает на территории Египта только отправку сообщений, голосовых сообщений, фотографии и видео. Поэтому в данном случае Telegram вам точно поможет. Двигаемся дальше. О, мое любимое. Я очень сильно с этого горел. Шопинг в Хургаде. Жестче разводника я еще не видел. Эта экскурсия может быть у вас даже бесплатная. Вас бесплатно могут вывести, но даже за бесплатное не советую ехать на шопинг в Хургаду. Если вы хотите пошопиться, возьмите такси, либо с кем-то скооперируйтесь. Поедьте в Хургаду на полдня, на день, сами погуляйте по рынку, и вы купите все намного дешевле. Шопинг через отельного гида и через экскурсию – это жесткий разводняк, особенно магаз... фирменный, фирменный, прошу прощения, не просто магазин, фирменный, государственный магазин масел под названием Нефертити. В Египте широко рекламируют масло черного тмина. О лечебных свойствах этого масла я говорить не буду, это... Хороший, качественный лечебный продукт, но цена, которую просят за 100 мл маслового черного тмина, запредельная. Отельный гид нам говорил, что здесь масло черного тмина в 10 раз дешевле, чем в Москве. Это все чистой воды вранье. В Москве, как минимум, не дороже. А здесь 
полнейшей воды разводняк. По приезду в магазин Нефертити вас, как коршуны, окружают а, представители медицинских хаватах. Как правило, это женщины из Украины, Беларуси, Казахстана. Они быстренько за 5 минут рассказывают вам про все масла, которые есть в их магазине. Советуют купить лечебный чай, масло. Все круто. Все круто. Рассказывают сладко, но цена, камон, цена космическая. Поэтому я настоятельно рекомендую, если вы хотите шопиться в Кургаде, ехать самостоятельно и ни в коем случае не брать экскурсию. Так, пунктов парочку у меня еще есть. Алкоголь в барах. Так, ну, алкоголь в барах, я думаю, это проблема не только в Египте, но и в, в обычных простеньких отелях в Турции. Алкоголь здесь вообще не чувствуется. Порции маленькие, будь то сок или какой-то виски с ковой, наливают 150 грамм. Кова окей, пойдет. Виски его не чувствуются, а даже если чувствуется, он отвратительный. Поэтому я также советую вам либо покупать заранее в Duty Free, либо если вы летите с багажом, брать алкоголь с собой из дома. Поверьте мне, вы точно не пожалеете. Особенно если вы проведете небольшой эксперимент. Первые два дня в отеле я пил текилу и виски с ковой, которые наливают в барах Магади Певаса. Потом на свой день рождения я открыл Виски, которые я купил Duty Free, поверьте мне, разница по вкусу просто колоссальная. И самое главное, эффект алкоголя. Здесь вы можете выпить 10-15 бокалов виски, вы ничего не поймете. Про пиво вообще отдельная речь. Пиво здесь безвкусное, это просто обычный мочегонный напиток. Движемся дальше. Персонал. Персонал, друзья мои, это вообще что-то с чем-то. Как правило, мы всегда отдыхаем самостоятельно, подбираем либо билет на самолет, либо отправляемся на машине, сами бронируем себе отель или гостиницу. И особо с персоналом мы контактировали редко во время своего отдыха. Это мой первый All Inclusive. И перед приездом я читал комментарии на различных сайтах про персонал и вообще про отель Макади Пелос. Вы можете почитать. И во всех практических комментариях вы увидите, что здесь официанты просят деньги. Я прочитал, принял к сведению, и первые два дня своего отдыха я пытался всячески это приметить, но все казалось идеальным. И мне кажется, я сглазил. Начиная с третьего дня мы приходим в барчик, обычный барчик, заказываем выпить, подходит официант, кладет вам ваш напиток, и сразу показывает стаканчик с монетами, типа накинь доллар, дружище. На мой взгляд, это максимальная наглость. Если вы хотите оставить чаевые, вы сами это сделаете. Просить, намекать, это некрасиво. И второй момент по поводу персонала, это персонал на пляже. Дважды я на, э, приходил на пляж, подходил к шезлонгам, Ждал от 5 до 10 минут, ко мне никто не подходил. Я человек не гордый, я вставал, сам приносил себе матрасы, раскладывался и отдыхал. Это повторилось еще раз. Мы приходим на пляж. В 10 метрах от меня стоит мужчина, который как раз занимается тем, что приносит вам матрасы и ухаживает за вами. Как только вы придете на пляж, он стоит, курит. Ноль на массу, просто ноль эмоций. Пока он докурил, мы его сами позвали, попросили принести матрас, он нам его принес, встал и говорит, ребята, а у вас не будет разменять 10 долларов, я вам дам мелочь, а вы мне крупником. И потом также достает стаканчики, показывает, намекая на чаевые. Камон, если честно, мне не сложно саму взять, принести себе матрас, я человек не гордый. Но если уже есть такая опция в отеле, то будьте добры, не нужно требовать каждый раз чаевые. И что касается персонала, тут сразу хочется сказать про немцев. В отеле отдыхают немцы, их очень много. Если сравнивать соотношение с русским, их точно не меньше. И немцы очень сильно бавуют персонал. За любую мелочь они дают им доллар 2, 3, 4, 5. Официанты уже умеют по-немецки считать до 10. 
на свой день рождения мы отдыхали в ресторане а-ля карт. И рядом с нами сидело еще два столика. Как вы думаете, кто сидели? Сидели немцы. В первую очередь обслужили один столик с немцами, второй столик с немцами. И лишь потом, спустя пять минут, подошли к нам. Немцы, естественно, все это время насыпают, насыпают, насыпают. Немцы даже не ждут окончания своего застолья. Они просто по ходу не принесли, насыпали, принесли, насыпали. Довар, довар, два. И после такой дестабилизации персонал видит русских, скорее всего, понимает, что им чаюху не оставят и особо внимания не обращают. Ты либо сам их зовешь, либо, если ты чех не гордый, можешь пойти в сам, принести себе коктейльчик и дальше отдыхать. Поэтому немцам жесткий выговор. Я считаю, чаевые нужно давать за услугу. Если, например, вы весь вечер отдыхаете, за вами ухаживают, и в конце вечера вы отблагодарите официанта. Но с самого начала просить деньги, либо сразу благодарить, по мне так, это жесткий перебор. Ну что, друзья, вот и подходит наш отдых к самологическому завершению. Вам хочу сказать большое спасибо за просмотры. Не забывайте оставлять лайки и комментарии. Я надеюсь, что мои выпуски из Египта помогут вам круто здесь отдохнуть и не попасться на разводы со стороны персонала и местных жителей. Всем большое спасибо. До встречи.